നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടർക്കും മല്ലു ഗാരജിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള കമൻസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന കമൻസിൽ നിന്നും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ടയോട്ട ഇന്നോവ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തെ പറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ക്രിസ്റ്റ അല്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇന്നോവയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നോവയുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് കറഞ്ഞു തരാം ക്വാളിസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്വാളിസ് വളരെയധികം ഹിറ്റായിട്ട് നിന്ന സമയത്താണ് കമ്പനി ക്വാളിസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയിട്ട് ഇന്നോവ എന്നുള്ള വാഹനം ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്നോവ ഹിറ്റാനുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ടയോട്ട എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരുപാട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സപ്പോർട്ടും സർവീസും കാരണം വളരെ നല്ലതായിരുന്നു ഇന്നോവ എന്നുള്ള വാഹനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമായിരിക്കാം ഇന്നോവ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ആ വണ്ടിയെപ്പറ്റി ഒരുപാട് അറിയാത്ത ഒരാൾ ഒരാളത്ത് ചോദിച്ചാൽ പോലും ഇന്നോവ എന്നുള്ള വാഹനത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇന്നോവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നോവ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിൽ ഇറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇൻഡോനേഷ്യയിലാണ് അന്ന് അതിൻ്റെ പേര് ടയോട്ട കൈജാങ് ഇന്നോവ എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വാളിസ് ഇവിടെ ഇറക്കിയതിൻ്റെ ക്വാളിസിൻ്റെ ഒരു പരിണാമം ഉണ്ടായത് ഈ കൈജാങ് എന്നുള്ള മോഡലിൽ നിന്നാണ് അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഇൻഡോനേഷ്യയിലാണ് ടയോട്ട ഇന്നോവ ആദ്യമായിട്ട് ഇറക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇറക്കി അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നോവ കമ്പനി ഇറക്കുന്നത് ക്വാളിസിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇന്നോവ ഇവിടെ ഇറക്കുന്നത് ബോഡി ഓൺ ഫ്രെയിം ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇന്നോവ ഇവിടെ കമ്പനി ഇറക്കിയത് ടയോട്ടയുടെ ഹൈലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രക്കിനും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റ് പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടയോട്ട ഫോർച്യൂണറിനും ഇതേ ഒരു ബോഡി ഓൺ ഫ്രെയിം ചേസസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ടയോട്ട ഇന്നോവ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് അവിടെ ആസ്ട്ര മോട്ടോഴ്സുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് അവിടുത്തെ ഇന്നോവ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവായിട്ടാണ് ഇന്നോവ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയത് ഇന്നോവ ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് വാഹന പ്രേമികൾക്കും ക്വാളിസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായി ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു വളരെയധികം ആവേശമായിരുന്നു ഇന്നോവ എന്നുള്ള വാഹനം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു രസകരമായ കാര്യം ഇന്നോവ എന്നുള്ള വാഹനം ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുംബൈയിൽ മാത്രം ഏകദേശം അയ്യായിരത്തോളം ബുക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഇന്നോവയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം കൗതുകപരമം ഒരു വളരെ ഒരു ഒരു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ആദ്യം ഇറങ്ങിയ മോഡൽ ഇന്നോവ പെട്രോളിലും ഡീസലിലും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ പെട്രോൾ വേരിയൻ ഇന്നോവയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വില ഏകദേശം ആറേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപയും ഡീസൽ വേരിയൻറ്റിന് ഏഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്നോവയുടെ ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് വില മാത്രമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇന്നോവയുടെ മൂന്നിരട്ടിയിലധികമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വിറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ എന്നുള്ള വാഹനത്തിൻ്റെ വില അത് നമുക്ക് വളരെയധികം അത് വളരെയധികം അതിശയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇന്നോവ ശരിക്കും കമ്പനി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എ എൻ ഫോർട്ടി എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മോഡൽ ഇന്നോവ നമുക്ക് റോഡിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ രണ്ട് എൻജിൻ വേരിയൻ്റിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇറങ്ങിയിരുന്നത് ഒരു ടൂ ലിറ്റർ വി വി ടി ഐ പെട്രോൾ എൻജിൻ അതിൽ നൂപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ബി എസ് പി ആയിരുന്നു പവർ കൂടാതെ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡി ഫോർട്ടി ഡീസൽ എൻജിൻ അതിന് ശേഷം നൂറ്റി മൂന്ന് ബി എസ് പി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പവർ ഉണ്ടായിരുന്നത് പെട്രോൾ എൻജിന് ഡീസൽ എൻജിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഡീസൽ എൻജിനായിരുന്നു ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇന്നോവയുടെ സെയിൽസ് വളരെയധികം കൂടി അത് മാത്രമല്ല പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്നോവയുടെ തന്നെ ഈ സെയിം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കി ഇന്നോവയുടെ തന്നെ ഒരു ഫോർ സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻറ്റും കമ്പനി 
ഒരു എഡിഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് പുതിയ അലോയ് സെൻട്രൽ കൺസോൾ ഗ്രാഫിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പനി ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടു രണ്ടാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് പുതിയ ഹെഡ് ലൈറ്റും പുതിയ ബമ്പർ പുതിയ ഫോഗ് ലാമ്പ് പിന്നെ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നത് രണ്ടാമത്തെ അപ്ഡേറ്റിലാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ലോകത്ത് മൊത്തം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഇന്നോവ ഏകദേശം അമ്പത് ലക്ഷം കൗണ്ട് എത്തി അമ്പത് ലക്ഷം ഇന്നോവയാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടോട് കൂടി ലോകത്ത് മൊത്തം ടൊയോട്ട വിറ്റഴിച്ചത് അത് ടൊയോട്ടയുടെ വലിയ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ വലിയ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറിയത് ഇതേസമയം ഈ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്ന ഇന്നോവ ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ഇറങ്ങിയത് ന്യൂ ഗ്രാൻഡ് കൈജാങ് ഇന്നോവ എന്നായിരുന്നു അത് കുറച്ച് വലിയ പേരായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോഴും സാധാരണ ഒരു പുതിയ ഒരു ന്യൂ ഇന്നോവ എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു കമ്പനി ആ മോഡൽ ഇവിടെ ഇറക്കിയിരുന്നത് ഈ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിൻ്റെ കൂടാതെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ കമ്പനി ഒരു പുതിയ ഇസഡ് വേരിയൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാഹനം ഈ ഇന്നോവയുടെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇത് ഈ വേരിയൻറ്റ് വന്നത് വി എക്സ് ഇ ജി ജി എക്സ് എന്നുള്ള വേരിയൻറ്റിന് മുകളിലായിട്ട് വി എക്സും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻറ്റ് കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട ഇന്നോവയുടെ എണ്ണം നാല് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു അതും വളരെയധികം അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കമ്പനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തന്നെ പുതിയ ഒരു ഇന്നോവ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡീഷൻ ഇന്നോവ കമ്പനി ഇറക്കി ഒരു ക്രോം എഡീഷൻ എന്നായിരുന്നു ആ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ പേര് ഇന്നോവ ക്രോം എഡീഷൻ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇന്നോവയ്ക്ക് അവസാനമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഫേഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു വന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വളരെ വലിയ ഗ്രില്ലായിരുന്നു ക്രോം ഫിനിഷോട് കൂടി ഗ്രില്ലായിരുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകളൊന്ന് പിന്നെ കമ്പനി നേരിട്ട ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് സംഭവിച്ചത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഇന്നോവകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്നോവകൾ കമ്പനി തിരിച്ചു വിളിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്പൈറൽ കേബിളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ തകരാറ് മൂലം അത് പരിഹരിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ കമ്പനി ഇന്നു ഇന്നോവ തിരിച്ചു വിളിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരേ ജനറേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പത്ത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കി ടൊയോട്ട ഇന്നോവ എന്നുള്ള വാഹനം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അത് കമ്പനിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം ഒരേ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരേ ജനറേഷൻ കൊണ്ട് പത്ത് വർഷം പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അതും ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ ടൊയോട്ട വളരെയധികം വിജയം കണ്ടു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് കൂടാതെ തന്നെ പത്ത് വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഇന്നോവ കമ്പനി ഇറക്കുകയുണ്ടായി അതിനകത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് കമ്പനി ടച്ച് സ്ക്രീനും പിന്നെ ഡ്യുവൽ ലെതറും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പനി കൊണ്ടുവന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറോട് കൂടി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇന്നോവയ്ക്ക് കമ്പനി ഫെയർവെൽ കൊടുത്തു അവസാനമായിട്ട് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ചിലാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് കമ്പനി അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ എന്നുള്ള മോഡൽ കമ്പനി ഇറക്കിയത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്നോവയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ലാൻസറിന് വീട് ചെയ്തപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചില വാഹനങ്ങളാണ് സെലിബ്രിറ്റീസ് മന്ത്രിമാരും മിനിസ്റ്റേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറി ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വാഹനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നോവയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ അത്തരക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാഹനം ഇപ്പം മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാഹനം കൊറോളയും ലാൻസറൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നോവ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്ക സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിലാണെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് മന്ത്രിമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനം ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയിലേക്ക് മാറിയതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിലും പോലീസുകാരാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വാഹനങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് ഇന്നോവയാണ് അത് തന്നെ അതിൻ്റെ വലിയൊരു അക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്നോവ എന്നുള്ള വാഹനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കമ്പനി ഇറക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ആ സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു സെഡാൻ എടുക്കാൻ
ഇന്ത്യയിലെ പോലുള്ള മാർക്കറ്റിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് എയർ ബാഗിന്റെ ഒരു ലൈറ്റ് എപ്പോഴും കത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം യൂണിറ്റ് ഇന്നോവക ഇന്നോവകൾ കമ്പനി തിരിച്ചു വിളിച്ചത് അതായിരുന്നു കമ്പനിക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു തവണ തിരിച്ചു വിളിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ആവശ്യം ടയോട്ടയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇന്നോവ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഇന്നോവ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ വില എത്തി നിൽക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉയർന്ന ഒരു ഗ്രാഫിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ ഇന്നോവ പെട്രോൾ വേരിൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആറേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു വില പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റിയുടെ വില വരുന്നത് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നാല് ലക്ഷം തൊട്ട് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എട്ട് ലക്ഷം വരെയാണ് അതായത് മൂന്ന് മടങ്ങിലധികം വിലയാണ് കമ്പനി ആ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉയർന്ന സെയിൽസ് ഗ്രാഫും ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ ആയതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് കാരണം ഡിമാൻഡ് അത്രയും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് കമ്പനി ഇന്നോവ എന്നുള്ള വാഹനത്തിന് അത്രയും ഉയർന്ന വില കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഡ്യൂറബിലിറ്റി തരുന്ന സുഖം യാത്ര കംഫർട്ടും സുരക്ഷയും എല്ലാം വണ്ടി തിരിച്ചു നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഇറങ്ങി ഇന്നോവയ്ക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിലും യൂസ്ഡ് കാറായിട്ട് നമുക്ക് ഒ എൽ എക്സിലെ കാണാൻ പറ്റും വളരെയധികം നല്ല റീസെയിൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു വണ്ടി ഇന്നോവയുടെ അത്രയും വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഏത് വണ്ടി എടുത്താലും ഇന്നോവയുടെ അത്രയും സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയും ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്ന ഏത് വണ്ടി എടുത്താലും അതിനെല്ലാത്തിനും യൂസ്ഡ് കാർ മാർക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഭയങ്കര കുറവാണ് പക്ഷേ ഇന്നോവയുടെ കാര്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയാലും ക്ഷീണിക്കാത്ത ഒരു എഞ്ചിനാണ് ടയോട്ട കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആകെ ഇന്നോവയ്ക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇന്നോവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൈലേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുള്ളിക്കാരൻ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്നോവ പോലുള്ള ഒരു വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ മൈലേജിനെ പറ്റി നോക്കാറില്ല വളരെയധികം അതിന് തക്കതായ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മൈലേജാണ് മാക്സിമം മൈലേജാണ് ഇന്നോവ തരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററൊക്കെയാണ് ഇന്നോവ ഡീസലിന് വരുന്ന മൈലേജ് വരുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് വണ്ടി യൂസ്ഡ് വണ്ടി എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കമൻസിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലുള്ള കമൻസിന് അതിനകത്ത് തന്നെ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അവരുടെ കമൻറ്റും അവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് വളരെയധികം സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഇന്നോവ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയെപ്പറ്റി പറയാനുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതിൻ്റെ നല്ലതും ചീത്തയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക വണ്ടി പഴയ ഇന്നോവ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും പുതിയ ഇന്നോവയെപ്പറ്റി അറിയാനുള്ളവർക്കും ഒക്കെ അതിനെപ്പറ്റി അതൊരു നല്ലൊരു വിവരമായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വാഹനവുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്ക